Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial von mir. Und heute zeige ich euch, wie ihr die Fotos aus diesem Fotostream Ordner hier löschen könnt. Und äh, ihr seht, ich habe jetzt hier ziemlich viele Fotos drin. Hier sind 82 Fotos drin und normal kann man die jetzt hier nicht löschen. Also das ist, weiß jetzt nicht jeder und es ist einfach ein bisschen nervig, wenn hier jetzt jedes Foto nochmal doppelt hier in diesem Fotostream hochgeladen wird und wenn man jetzt irgend so einen verwackelten Screenshot, dass der jeder hier hochgeladen wird oder dass ähm, jedes Foto, das man gar nicht haben will, so irgendwie verwackelt aus, hier hoch, hier reingeladen wird und das verbraucht natürlich auch etwas Speicherplatz, wenn das hier in diesem Fotostream Ordner ähm, ist und wenn man das hier schon in den Aufnahmen hat und danach gelöscht hat, dann bleibt das hier trotzdem drin und das ist eben ziemlich nervig. Deswegen zeige ich euch in diesem Video, wie ihr das löschen könnt. Ja, eine Möglichkeit ist, dass wir jetzt hier in den Einstellungen runter scrollen zu iCloud und dann hier runter gehen und auf Fotostream gehen. Und ihr seht jetzt, der Fotostream ist aktiviert. Wir deaktivieren dann den mal und gehen auf Fotos. Ja, wenn wir dann jetzt hier wieder in der Fotos App drin sind, seht ihr, hier ist kein Fotostream Ordner mehr. Aber das, die Fotos sind dann jetzt nicht ganz gelöscht. Wir haben jetzt einfach nur Fotostream deaktiviert. Wenn man es dann jetzt aktivieren würde, wären die ganzen Fotos wieder da. Deswegen zeige ich euch jetzt eine bessere Methode. Ja, um das dann zu machen, gehen wir jetzt hier an den Computer und gehen ins Internet und ähm, gehen auf die Seite iCloud.com äh, von Apple und der Link schreibe ich euch nochmal in die Beschreibung und ähm, ja, wir melden uns dann mit unserem Apple-Konto hier ein hier sieht man erstmal ein paar Auswahlen aber die interessieren uns jetzt hier erstmal nicht wir gehen deswegen hier auf unseren Account hier oben rechts drauf und ähm, gehen auf Erweitert Fotostream zurücksetzen und jetzt steht hier nochmal, alle Fotos von Fotostream werden sofort von iCloud entfernt. Und ja, jetzt können wir hier das eben machen, zurücksetzen, Fotostream zurücksetzt und alle Sachen wurden zurückgesetzt. Ja, ihr könnt es jetzt hier auch am iPod sehen, wenn wir jetzt hier in der Fotos App auf Fotostream gehen, seht ihr hier keine Fotos drin. Also alle Fotos wurden jetzt entfernt. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall das empfehlen zu machen, wenn ihr mal euren Fotostream lernen wollt. Und das war's jetzt mit dem Video von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.